La mujer de esta semana se llama Naomi y es la mejor suegra que está mencionada en todo el Tanaj. Según el Midrash, Naomi era la hija de los Gedoleador, de las mejores familias de aquella época. Y como su nombre lo indica, Naomi significa una mujer placentera y bondadosa. Ella alimentaba a los pobres, se preocupaba por todas sus necesidades. Naomi se casa con Elimelech, que también era una persona muy importante. Tenía mucho dinero y era uno de los jueces de Israel. Ellos vivían en Betlehem y juntos tenían dos hijos, Mahlón y Gilión. Su historia comienza cuando la hambruna llega a la tierra de Israel. Elimelech vio que todas las personas le pedían mucho dinero y alimento y por eso decidió mudarse con su familia a los campos de Moab. No pasa mucho tiempo, Elimelech se muere en Moab dejando a Naomi sola a cargo de sus dos hijos. Poco a poco, Naomi comienza a perder todo el dinero que tenían y lo peor llegó cuando también sus dos hijos murieron por casarse con dos mujeres moabitas, Ruth y Orpah. En ese momento, Naomi decide volver a la tierra de Israel y sus dos nueras no la quieren dejar sola. Pero Naomi les insiste que se queden con su familia. No les conviene mudarse a otro país y convertirse a otra religión. Orpá le hace caso y regresa a casa de sus padres, pero Ruth se queda terca que ella va a seguir todos los caminos que su suegra le enseñe. Cuando llegan a Betlehem era justamente el día que falleció la esposa de Boaz que era el primo de Naomi y el sobrino de Elimelech, su difunto esposo. Así que toda la ciudad estaba por ahí. Cuando vieron a Naomi, todos preguntaron con asombro, ¿Acaso ella es Naomi, la mujer que se vestía con la mejor ropa y ahorita está descalza? Pero Naomi les dice, ya no me llamen más Naomi, díganme Mará, porque Dios amargó mi vida. Pero Naomi no se deprime, de lo contrario, ella sabe que algún familiar debe cumplir la mitad de Ibum. Cuando un hombre se muere sin hijos, algún familiar debe casarse con la viuda para mantener el nombre del difunto en vida. Y por eso ella envía a Ruth para que se acerque con Boaz y le ofrezca matrimonio. Eso funciona, Boaz se casa con Ruth y así Naomi logra salvar de nuevo a su familia. Y aunque Ruth no era realmente su hija, pero ya que ella le enseñó todas las alajot, le ayudó a convertirse al judaísmo y a conseguir a su pareja, por eso Obed, el hijo que tuvieron Ruth y Boaz, es considerado como el hijo de Naomi. Además, nos dice el Midrash que ella era la mejor abuela del mundo y siempre tenía al pequeño Obed en sus brazos. Aquí escuchamos con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video.